có lẽ mọi người đều biết cái tên Bạch Khởi. Ông ta là người đã gây ra cuộc thảm sát 40 vạn quân triệu. Khi Bạch Khởi đang trong giai đoạn đỉnh cao nhất của sự nghiệp, khi Bạch Khởi sắp đánh hạ được nước triệu, thì Thừa tướng Phạm Thư đã rèm pha với vua Tần, yêu cầu Bạch Khởi rút quân. Bạch Khởi rút quân mà trong lòng ấm ức, tỏ ra rất căm ghét Phạm Thư. Sau đó vì nhiều lần không tôn trọng Tần Vương, nên Bạch Khởi đã bị bắt đi xung quân. Tần Vương vốn chỉ muốn cho Bạch Khởi xung quân để sửa trị cái tính nết không nghe lời của ông. Nhưng đúng vào lúc này, Phạm Thư lại rèm pha với Tần Vương về Bạch Khởi. Thế là Tần Chiêu Tương Vương sai người đưa bảo kiếm cho Bạch Khởi tự sát. Quyết định này đã làm Tần Vương rất hối hận về sau. Vậy Phạm Thư là ai? Tại sao Tần Vương lại tin tưởng ông ta như thế? Ông ta có phải là một gian thần có đầu óc ngu muội, đố kỵ, thích dèm pha người tài hay không? Trong video này, chúng ta sẽ nói về câu chuyện của Phạm Thư, một vị thừa tướng lừng lẫy của nước Tần. Phạm Thư vốn là người nước ngụy, từ nhỏ gia đình rất nghèo, mãi không có cơ hội lập công danh. Sau khi lớn, Phạm Thư nương nhờ trung đại phu nước ngụy là tu giả, làm môn khách nhà tu giả. Tu giả là vị quan chuyên phụ trách công việc ngoại giao giữa các nước chư hầu. Có một lần tu giả đi sứ nước Tề, ông mang Phạm Thư cùng đến nước Tề. Tề Vương nghe nói Phạm Thư là người rất có bản sự, bèn bí mật phái người đưa cho Phạm Thư thịt bò, rượu và 10 cân vàng kim. Tề Vương hy vọng Phạm Thư có thể ở lại nước Tề nhưng Phạm Thư từ chối. Tu giả biết chuyện này, cảm thấy không vui. Bởi vì khi đó tu giả đi sứ nước Tề, nhưng làm việc mấy tháng mà không có kết quả. Điều đó cho thấy rằng Tề Vương không coi trọng tu giả, mà lại coi trọng thủ hạ của ông ta là Phạm Thư. Tu giả cảm thấy rất mất mặt, nên bảo Phạm Thư trả lại 10 cân vàng, chỉ giữ lại rượu và thịt bò. Công việc hoàn thành xong, tu giả về ngụy lập tức báo cáo cho tướng quốc ngụy Tề. Khi ấy ngụy Tề là tôn thất nước ngụy tính khí bạo ngược nóng nảy. Tu giả nói, Tề Vương không phải là vô duyên vô cớ cho Phạm Thư rượu thịt và vàng kim. Tôi đoán rằng Phạm Thư đã tiết lộ chuyện cơ mật của nước ngụy cho Tề Vương rồi. Khi đó ngụy Tề đang ở Yến Tiệc, ông lập tức phái người bắt Phạm Thư lại rồi hỏi, rốt cuộc ngươi có tiết lộ cơ mật gì cho Tề Vương không? Phạm Thư đương nhiên không thừa nhận. Thế là ngụy Tề lệnh cho cai ngục đánh Phạm Thư, đánh liên tục mấy tiếng đồng hồ. Phạm Thư bị đánh đến nỗi khắp thân máu thịt lẫn lộn, xương gãy thịt nát, răng cũng bị gãy. Phạm Thư bị đánh đến hôn mê bất tỉnh, cai ngục tưởng Phạm Thư đã chết, nên báo tin về cho Ngụy Tề. Nhưng Ngụy Tề vẫn còn tức giận, hắn ta lệnh cho người lấy chiếu bọc xác Phạm Thư lại, vứt trong nhà vệ sinh, sau đó để môn khách tiểu lên người Phạm Thư. Phạm Thư vốn là con người đầy nghĩa khí, khi đó ông từ chối lưu lại nước Tề, bởi vì ông cùng tu giả đi sứ, là cùng đi cùng về, không ăn ở hai lòng. Hơn nữa ông là người có khí phách, đã không tiết lộ cơ mật thì tuyệt đối không thừa nhận, có đánh chết cũng không thừa nhận. Phạm Thư bị vứt trong nhà vệ sinh, đến đêm thì tỉnh lại, thấy bên cạnh có một cai ngục đang nhìn. Phạm Thư nói với người lính cai ngục, ngươi thấy bộ dạng ta như thế này đây, ta sẽ không sống được bao lâu đâu. Nếu ngươi bằng lòng để người nhà đưa ta về, để ta chết trên giường, thì trong nhà ta còn có một ít tiền, ta sẽ lấy số tiền đấy cho ngươi coi như lời cảm tạ. Thế là anh lính này nghe theo, anh ta đến chỗ ngụy Tề và nói, bẩm tướng quốc, người ấy chết trong nhà vệ sinh đã bốc mùi hôi thối, liệu có thể đem hắn ta ra ngoài không? Khi đó ngụy Tề đã uống say, liền nói, hãy vứt xác hắn đến nơi hoang dã, để chó hoang chim rừng rỉa xác hắn ta. Thế là cai ngục lặng lẽ báo cho người nhà Phạm Thư, đưa ông ta về nhà. Người nhà giúp Phạm Thư rửa sạch vết thương, cho ông ăn một chút, Phạm Thư nói, tôi không thể ở trong nhà. Hiện tại Ngụy Tề đang uống say, nên mới để cho người đem tôi vứt ra vùng hoang dã. Ngày mai sau khi hắn tỉnh lại, hắn nhất định sẽ phái người điều tra tung tích, khi đó sẽ rất nguy hiểm. Tôi có một người bạn tốt là Trịnh An Bình, tối nay mọi người hãy lặng lẽ đưa tôi đến nhà ông ấy. Sau đó sáng sớm mai làm tang lễ, coi như tôi đã chết. Sáng hôm sau, quả nhiên Ngụy Tề tra xét tung tích của Phạm Thư. Lúc này chỉ thấy một cái chiếu không, thuộc hạ nói, có thể là bị chó hoang gặm và tha mất thi thể rồi. Ngụy Tề lại phái người đến nhà Phạm Thư, thấy trong nhà đang cử hành tan sự. Ngụy Tề cho rằng Phạm Thư đã chết. Phạm Thư vì để tránh kẻ thù nên đã đổi tên sang Trương Lộc, ông ở nước Ngụy Mai danh ẩn tính. Một đoạn thời gian sau, 
sứ giả nước tần là vương kê đến nước ngụy trịnh an bình đến đón tiếp vương kê nhân lúc đó tiến cử phạm thư đồng thời sắp đặt cho hai người gặp mặt bí mật vương kê bị sở tài sở học của phạm thư thuyết phục thế là ông lẳng lặng đưa phạm thư đến nước tần nhưng không ngờ vừa vào nước tần lại gặp cậu của tần chiêu tương vương chính là ngụy nhiễm ngụy nhiễm đã từng với tám người con của thái hậu mỹ giành chiến thắng trong chính biến cung đình Ông cùng hai em trai của Tần Vương là Cao Lăng quân doanh hiển và Kinh Dương quân doanh khôi trở thành người nắm đại quyền thực sự của nước Tần. Thời gian họ nắm thực quyền kéo dài 40 năm. Ngụy Nhiễm mỗi năm đều đi tuần tra khắp nước, làm công tác kiểm tra và giám sát, đồng thời vỗ về động viên người dân. Lần này đang lúc đi tuần thì gặp Vương Kê từ nước Ngụy trở về. Phạm Thư nói với Vương Kê, tôi nghe nói con người Ngụy Nhiễm này không thích nhân tài của quốc gia chư hầu, cũng không thích người du thuyết Nếu ông ta gặp tôi Ông ta sẽ đuổi tôi Cho nên tốt nhất là tôi nên ẩn náu Thế là Phạm Thư và Trịnh An Bình Hai người họ ẩn náu trên xe Không xuống xe Xe của Ngụy Nhiễm đến Ngụy Nhiễm hỏi Vương Kê về một số việc công vụ Sau khi hỏi một số tình huống Cuối cùng Ngụy Nhiễm hỏi thẳng Ông có mang những kẻ sĩ du thuyết Của nước khác đến nước tầng không Vương Kê nói không có Ngụy Nhiễm nói thêm Nhóm người này chuyên khu môi múa mép, hôm nay nói thế này, mai lại nói thế khác. Không thể tin được bọn họ, bọn chúng cũng là nhóm người vô dụng nhất, loại người này muôn ngàn lần không nên đến nước tầng. Ngụy Nhiễm cảnh cáo một chút, sau đó mới rời đi. Phạm Thư từ trong xe thấy Ngụy Nhiễm đã đi xa rồi, ông mới từ trong xe đi ra, nói với Vương Kê rằng, chỗ này không thể ở lại, hiện tại tôi phải nhanh chóng tìm một nơi để ẩn thân. Tướng quốc Ngụy Nhiễm không thích kẻ sĩ du thuyết, Vương Kê nói, anh không cần trốn nữa, ông ta đã đi rồi. Phạm Thư trả lời, tôi vừa mới ở trong xe lén nhìn người này, trong mắt hắn, lòng trắng nhiều hơn, trắng giả và ánh mắt hung ác, mắt nhìn xéo người, đặc điểm tính cách người này là tính đa nghi mà hiểu việc chậm, cho nên bây giờ ông ta đi rồi, nhưng lát sau nhất định sẽ phái người khám xét xe. Phạm Thư và Trịnh An Bình sau khi xuống xe, hai người nhanh chóng chạy đến một nơi khác để lẫn trốn. Quả nhiên xe đi không quá ba dặm, thì phía sau có một toán quân kéo tới, nói rằng phụng mệnh tướng quốc ngụy nhiễm đến kiểm tra, xem rốt cuộc có người của nước chư hầu khác đến không, kiểm tra quanh xe một vòng, họ thấy không có ai nên bèn rời đi. Trong tâm vương kê nghĩ, Trương Lộc người này quả thật là kẻ sĩ mưu trí, thế là ông đem Trương Lộc tức phạm thư đến đô thành Hàm Dương của nước Tần. Vương kê về đến Hàm Dương, Tần Vương tiếp kiến ông, hỏi những chuyện công vụ. Vương Kê nhân cơ hội này nói với Tần Vương, lần này thần về, có đem theo tân khách của nước chư hầu khác, người này là Trương Lộc, là một người rất có tài năng. Trương Lộc nói, nước Tần hiện tại đang rất nguy hiểm, nhưng ông ta có thể đưa sách lược khiến nước Tần an toàn. Trương Lộc không viết thư cho Đại Vương, vì sợ trong đó đề cập không rõ ràng. Trương Lộc hy vọng Đại Vương có thể cho ông ta chút thời gian gặp mặt trực tiếp, để bàn bạc vấn đề Tần Vương khi đó lại không tin lời của Vương Kê Vậy nên Tần Vương đã bỏ ngoài tai chuyện của Phạm Thư Phạm Thư đã ở nước Tần chờ đợi trong thời gian 2 năm Lúc đó ông sống trong tình cảnh rất cuộn bách Bị người ta khinh bỉ Đến đâu cũng gặp chuyện ăn vạ Trong sử ký có ghi lại như sau Phạm Thư sau khi công thành danh toại vút bay mảnh tiếng Ông báo rất nhiều ân Có chuyện chỉ là nhận ân một bát cơm sau cũng được hậu tạ, ông cũng báo rất nhiều oán, chỉ cần trừng mắt khinh bỉ, ông cũng báo thù. Phạm Thư ở nước Tần chờ đợi trong hai năm, vẫn không có cơ hội gặp Tần Vương. Khi đó tướng quốc ngụy nhiễm dự định tấn công vùng Cương Thọ của nước Tề. Nước Tần nếu muốn tấn công Cương Thọ, thì phải mượn đường chỗ nước Hàn và nước ngụy ngụy nhiễm muốn tấn công Cương Thọ, bởi vì ngụy nhiễm có phong đất ở đất đào, mà đất đào chính là vùng Sơn Đông, rất gần Cương Thọ. Đào chính là vùng đất của nước Tần Lọc Thỏm ở nước Tề. Ngụy Nhiễm tấn công Cương Thọ là muốn khuếch đại đất phong của mình. Lúc đó Ngụy Nhiễm đang muốn tăng cường binh lực và huấn luyện binh sĩ ở nơi đây. Phạm Thư nghe xong chuyện này, ông đã viết một phong thư gửi cho Tần Vương. Trong thư nói thế này, tôi nghe nói quân chủ Hiền Minh là thưởng có công, phạt có tội, còn hôn quân là chuyên môn thưởng cho người mình yêu và phạt người mình ghét. Ông ấy không căn cứ theo công lao, tội lỗi mà thưởng phạt, mà căn cứ theo yêu, ghét mà thưởng phạt, quốc gia như thế sẽ không có hy vọng. Tôi muốn cống hiến sức lực vì đại vương, hy vọng ngài có thể cho tôi một cơ hội, 
cho tôi một chút thời gian, cho tôi được đem suy nghĩ của mình ra giải bày. Nếu tôi nói có đạo lý thì ngài hãy thu nạp, còn nếu ngài thấy tôi nói không có đạo lý, lãng phí thời gian của ngài, thì cho dù có giết tôi, tôi cũng không oán trách ngài. Lại nói, gần hai năm đã qua, Tần Vương đã quên mất Trương Lộc. Sau khi đọc bức thư xong, Tần Vương quyết định triệu kiến Trương Lộc. Trương Lộc đến một nơi gọi là Ly Cung, ông ở đó chờ đợi. Lúc này xe ngựa của Tần Vương đã đến, binh sĩ Tần Vương hét lớn bảo Trương Lộc tránh ra, nhưng Trương Lộc không tránh, mà còn đứng hiên ngang lẫm liệt. Ông nói, vì sao phải tránh, ai đang tới vậy? Một tên thị vệ nói to, Tần Vương đã đến. Trương Lộc cố ý nói, nước Tần lẽ nào có vua? Ta chỉ nghe nói nước Tần có tướng quốc và Thái hậu thôi, không nghe nói có vua. Những lời này bị Tần Vương nghe thấy, Tần Vương khi đó không giận, ông biết Phạm Thư nói lời như vậy khẳng định là có nguyên nhân. Ông bèn thỉnh Phạm Thư đến cung điện của mình để thỉnh giáo. Thời đó, người xưa không có ghế đẩu hay băng ghế dài, những ghế này là sau thời Tống mới có. Tần Vương khi đó quỳ trên chiếu, hỏi Phạm Thư, gặp ông quả thật không dễ. Ông có điều gì chỉ bảo ta chăng? Phạm Thư nói, dạ, dạ. Tần Vương cứ chờ cứ chờ, Phạm Thư không nói lời nào. Sau đó Tần Vương lại hỏi, tiên sinh có thể chỉ dạy quả nhân không? Tiên sinh rốt cuộc muốn nói điều gì với ta? Phạm Thư vẫn chỉ nói dạ dạ như trước, không nói gì thêm. Sau đó Tần Vương lại hỏi lần thứ ba, Phạm Thư cũng chỉ dạ dạ. Phạm Thư là người rất hiểu tâm lý, bởi vì trước đó ông đã nói một câu rất có hàm ý, lẽ nào nước Tần còn có vua? Tôi chỉ nghe nói có Thái Hậu và Tướng Quốc, hàm ý đằng sau câu này rất kích thích tâm hiếu kỳ của Tần Vương. Nhưng Phạm Thư khi đó có rất nhiều câu không thể nói ra, bởi vì thân phận của Phạm Thư chỉ là khách trọ quê người, là người lưu lạc đến nơi này, sống ở nơi không có người thân thích, trước giờ chưa gặp và cũng chưa đàm luận với Tần Vương. Hai bên vẫn chưa có sự tin tưởng lẫn nhau, mà điều Phạm Thư sắp nói đến lại liên quan đến người cậu của Tần Vương, chính là Tướng Quốc Ngụy Nhiễm. Do đó Phạm Thư phải vô cùng cẩn thận, ông dùng cách trả lời dạ dạ chứ không nói thêm. Ông đang đợi Tần Vương hỏi ông vì sao ông không nói. Tần Vương hỏi ba lần nhưng không nhận được câu trả lời, thế là Tần Vương bắt đầu mất kiên nhẫn, nói rằng tiên sinh lẽ nào cảm thấy con người ta quá ngu muội ngốc nghếch, không đủ để tiếp nhận dạy bảo của ngài hay sao. Phạm Thư trả lời, thần không dám. Năm xưa Chu Văn Vương ở vị thủy mà gặp được Khương Tử Nha, chỉ đàm luận vài câu đã bái Khương Tử Nha làm thầy, sau này thành tựu công danh sự nghiệp, diệt được trụ vương, kiến lập nên 800 năm nhà Chu. Mà Tỷ Can là chú của trụ vương, khi ông can gián trụ vương, trụ vương không những không nghe mà còn giết Tỷ Can, moi tim ông ấy ra. Câu này Phạm Thư nói với Tần Vương, có hàm nghĩa rất rõ ràng là những lời này của tôi không có quan hệ gì với hai người chúng ta Có người không phải là thân thích Như Chu Văn Vương tiếp kiến Khương Tử Nha Chỉ đôi câu của Khương Tử Nha là đủ để Văn Vương bái làm thầy Thành tựu bá nghiệp Còn như Tỷ Cang là chú của Trụ Vương Nhưng ông nói gì đi nữa Thì Trụ Vương cũng không nghe Tuy rằng là thân thích nhưng không phải cái gì cũng nghe Giống như con người tôi đây Là khách trọ quê người Sống nơi không người thân thích Mà lời nói ra lại có quan hệ đến tình ruột thịt của đại vương Cho nên tôi không dám sơ xuất Phạm Thư nói Nếu lời tôi nói mà đại vương có thể dùng Có thể khiến nước tần giàu mạnh Thì tôi chết cũng không đáng tiếc Tôi chỉ sợ lời tôi nói Đại vương không những không dung nạp Lại còn đem giết tôi đi Như thế những biện sĩ và mưu sĩ trong thiên hạ Sẽ vì điều này mà dậm chân tại chỗ không thể tiến tiếp Như thế nước tần thật sự gặp nguy những lời của Phạm Thư đã làm xúc động Tần Vương Tần Vương nói với Phạm Thư Dù người nói thế nào Dù đụng chạm đến Thái Hậu Mẫu thân ta Thậm chí đụng chạm đến cậu của ta Nếu những lời ấy là trực ngôn Ta sẽ không trị tội ngươi Lúc này Phạm Thư mới bắt đầu hiến kế cho Tần Vương Việc này là sự việc rất khó Không phải nói ra chủ ý là khó Mà là lấy chủ ý trình lên Tần Vương Thuyết phục Tần Vương nghe theo chủ ý của ông đây mới là điều vô cùng khó Phạm Thư thông qua một loạt phương thức Mới nhận được sự tín nhiệm của Tần Vương Ông nói với Tần Vương rằng Thần nghe nói hiện tại nước Tần muốn xuất binh tấn công vùng đất Cương Thọ Đây là một sai lầm vô cùng lớn Thần kể một câu chuyện Ngài sẽ minh bạch thôi Năm xưa nước Ngụy tấn công Trung Sơn Tuy rằng công hạ được Trung Sơn Nhưng nước triệu lại ngăn cách Ngụy và Trung Sơn 
do đó không cách nào quản lý được Rất nhanh sau đó Trung Sơn phục quốc Nước Tần hiện tại tác chiến tứ phương Hôm nay đánh sở, ngày mai đánh tề, hôm kia đi đánh ngụy Chúng ta tương đương với việc thù địch bốn phương Điều này đối với Tần không có gì là tốt Đại vương chi bằng dùng cách viễn giao mà cận công Xa thân gần đánh, được một thốn đất là thốn đất của đại vương Được một xích đất là một xích đất của đại vương Hôm nay sẽ nới lỏng nước xa, sau sẽ tấn công, chẳng phải là lấy dần thiên hạ ư. Những lời này của Phạm Thư khiến Tần Vương phải vỗ tay tán thưởng, ông lập tức bái Phạm Thư làm khách khanh. Từ đó trở đi, Tần Vương sủng ái mến mộ Phạm Thư càng ngày càng sâu dày. Có quốc gia đại sự lúc nửa đêm, Tần Vương thường đến hỏi Phạm Thư, xin nghe kế sách, Phạm Thư bảo sao thì Tần Vương nghe vậy. Có một hôm Phạm Thư nói với Tần Vương, Tuy rằng đại vương tín nhiệm thần như vậy, nhưng có một sự tình mà thần chưa nói với đại vương. Bởi vì nó quá nguy hiểm, cho nên thần đang đợi thời cơ. Nếu sự việc này không được giải quyết, sự an toàn của nước tần sẽ không đảm bảo được. Khi thần ở nước tề, chỉ biết nước tề có mạnh thường quân, không biết có tề vương. Còn tại nước tần, thần chỉ nghe nói có thái hậu, còn có tướng quốc ngụy nhiễm, nghe nói có hoa dương quân, cao lăng quân, kinh dương quân chứ không nghe nói có Tần Vương. Nên chính trị của nước Tần đang bị những đại thần này phân chia, rồi lấy đi quá nhiều, quyền bính của đại vương còn quá ít. Vương của quốc gia là gì? Nắm quyền sinh sát được gọi là vương. Mà hiện nay Nhương Hậu và Thái Hậu nắm uy thế của nước Tần, xuất binh thì chư hầu sợ, mà giải binh thì chư hầu mừng. Giáo huấn của lịch sử không thể không tiếp thu. Năm đó, thôi trưởng nước Tề vì quyền lực quá lớn mà giết Tề Trang Công, Lý đoái với quyền lực quá lớn ở nước Triệu, đã giết quốc vương nước Triệu và Thái thượng Hoàng Triệu Vương Phụ. Hiện tại Nhương Hầu và Thái Hậu, họ đặt tay mắt bên cạnh Đại Vương. Thần thấy Đại Vương một mình đơn độc đã không chỉ một ngày, thần rất sợ sau này người thay Đại Vương trị vì thiên hạ không phải là con cháu ngài. Lúc đó Tần Vương sợ đến kinh người, Tần Chiêu Tương Vương đã làm vua 41 năm, ông biết rõ quyền lực của mình bị phân tán rất gây gắt, nhưng lần này, khi Phạm Thư đề cập đến, thì đây không những là vấn đề quyền lực của bản thân ông, mà còn là vấn đề kế thừa quyền lực sau này. Cho nên lần nhắc nhở này đã làm ông cảnh tỉnh, ông bèn hỏi Phạm Thư nên làm thế nào. Phạm Thư đã đề xuất, thuyết phục Tần Vương từng bước giải trừ quyền lực của Thái Hậu, tướng quốc ngụy nhiễm, Kinh Dương Vương, Cao Lăng Vương, Hoa Dương Vương. Tần Chiêu Tương Vương làm theo kế sách của Phạm Thư, cuối cùng thành công. Khi đó, Quyền lực tối cao mới thật sự nằm trong tay của Tần Vương. Khi Phạm Thư làm ứng hầu, thì Vương Kê, người khi ấy đã đưa Phạm Thư đến Tần, địa vị của ông ta khi đó vẫn chưa được thăng tiến. Còn Trịnh An Bình, người đã cứu Phạm Thư một mạng, ông sau khi đến Tần vẫn chưa có nơi tốt để nương tựa. Phạm Thư sau khi làm tướng quốc và ứng hầu, ông đề bạc những người đó với Tần Vương. Tần Vương nghe xong, lập tức cho Vương Kê nhậm chức Thái Thú Hà Đông cho Trịnh An Bình nhậm chức tướng quân. Đây là sự báo ân của Phạm Thư. Phạm Thư cũng báo thù. Ông có hai kẻ thù, một là Trung Đại Phu Tu Giả, người đã sàm ngôn dèm pha ông, người thứ hai là Ngụy Tệ, là người đã đánh ông thập tử nhất sinh. Phạm Thư có cơ hội báo thù không? Cơ hội nói đến liền đến. Nước Tần khi đó đã phát sinh vài trận chiến với nước Ngụy, đồng thời chiếm lĩnh được một số thành trì của Ngụy. Sau đó, Ngụy Chiêu Vương mất con trai là ngụy an ly vương kế vị ngụy an ly vương nghe nói tướng quốc nước tần là trương lộc có kế hoạch muốn tấn công nước ngụy hơn nữa đã đánh được vài trận rồi khi đó ngụy vương cảm thấy rất lo lắng ông biết trương lộc là người nước ngụy cũng có tình cảm hương hỏa với quê hương thế là ngụy vương phái tu giả đi sứ nước tần với hy vọng từng bước từng bước tiếp cận trương lộc để mong trương lộc cản trở tần vương tạm thời không tấn công nước ngụy tu giả đến nước tần Phạm Thư thấy kẻ thù của mình đã đến, đây là cơ hội báo thù, nhưng Phạm Thư hành sự rất có ý tứ, ông không lập tức bắt tu giả để trả thù, mà muốn đến để thăm dò tu giả. Phạm Thư thay một bộ y phục thô lậu bần khổ, lặng lẽ đến dịch quán để nhìn tu giả. Tu giả thấy Phạm Thư bỗng thất kinh, vì ông cho rằng Phạm Thư đã bị đánh chết, lẽ nào người chết sống lại được. Nhưng tu giả là người có đảm lược, không quá thể hiện ra mặt, Ông lấy lại sự bình tĩnh và chào hỏi, Phạm Thư, lâu ngày không gặp. Phạm Thư đáp, ngày đó sau khi tôi bị ném ra ngoài thành, có một thương nhân đến nghe thấy tiếng của tôi, ông ấy đã cứu mạng tôi. Ông ấy bèn mang tôi đến nước tầng.
tu giả biết Phạm Thư là người rất có tài ăn nói Bèn hỏi Phạm Thư nghe nói ông muốn ở lại tầng để du thuyết Có được phú quý gì không Phạm Thư nói không có Tôi vốn dĩ dựa vào miệng lưỡi sắc bén Kết quả không thể bảo hộ bản thân Mà còn chiêu mời đại hòa sát thân Từ đó trở đi Tôi làm sao dám dựa vào miệng lưỡi để sống nữa Hiện tại tôi làm thuê cho kẻ khác Gắn gượng tạm sống qua ngày Tu giả lại hỏi Hiện tại ông ở nước tần có hảo bằng hữu nào Có biết được người nào chức vị cao không Chủ nhân của ông là người như thế nào Phạm Thư nói Chủ nhân tôi có tình bằng hữu rất tốt với tướng quốc Trương Lộc Tu giả nghe vậy bèn phấn chấn hẳn lên Ông đang muốn ý kiến tướng quốc Tu giả hỏi Phạm Thư Ông có thể thỉnh chủ nhân ông giúp tôi một chút được không? Hãy tiến cử tôi để gặp tướng quốc nước tần Phạm Thư nói Tướng quốc bình thường rất bận Nhưng may là hôm nay có thời gian Nếu ông muốn gặp tướng quốc Hôm nay đi là thích hợp Lại nói Tu giả thấy Phạm Thư ăn mặc rất thô lậu bần khổ khi đó là trời mùa đông, lạnh rung cầm cập Ông mới nói với Phạm Thư rằng Không ngờ ông là một người tài hoa như vậy Nhưng bây giờ lại bần hàng đến thế này Trời lạnh đến như vậy Tu giả bèn cởi áo khoác của mình Một chiếc áo khoác rộng bằng tơ tằm Đem áo đưa cho Phạm Thư và nói Tôi lấy y phục này tặng ông Ông hãy mặc vào Phạm Thư giả vờ khách khí trả lời Áo của quan đại phu Tôi sao mà mặc được Tôi chỉ là một người bình dân thôi Tu giả nói Chúng ta đều là bạn bè lâu năm, cố nhân không nên từ chối. Sau đó tu giả còn thỉnh mời Phạm Thư dùng cơm, hai người còn nói chuyện với nhau một lúc. Phạm Thư nói với tu giả, tôi giúp ông đi nói với tướng quốc một tiếng, hôm nay là thời gian tốt để gặp tướng quốc. Tu giả nói, tôi đến bái kiến tướng quốc Trương Lộc, nhất định cần một chiếc xe ngựa tướng mã để biểu thị uy nghiêm quốc gia, cũng là bộ mặt của quốc gia. Nhưng lúc tôi đến tầng, ngựa của chúng tôi bị gãy chân, Trục xe cũng bị gãy, vậy nên ông có thể giúp tôi mượn một cổ xe tứ mã được không? Phạm Thư nói, không vấn đề gì. Chủ nhân của tôi có một cổ xe tứ mã lớn, tôi có thể giúp ông mượn. Thế là Phạm Thư rời chỗ tu giả, ông về tướng phủ để lấy xe của mình cho tu giả mượn. Một người mặc y phục trách rưới thô lậu mà có thể mượn được xe tứ mã, một phương tiện cực kỳ cao cấp thời đó, đây là chuyện không tưởng. Thế mà tu giả lại không có nghi ngờ gì. Phạm Thư tự mình đánh xe chở tu giả đến phủ của mình Người dân trong thành Hàm Dương thấy tướng quốc tự thân đánh xe Họ đều cúi chào kính lễ, đều rất lễ độ Tu giả lại cho rằng họ tôn kính mình Cho rằng người dân tôn kính sứ giả nước ngụy. Khi xe ngựa đã đến trước cổng tướng phủ Phạm Thư nói với tu giả Tôi thay ông để vào thông báo một chút Ông hãy đợi ở đây Sau khi Phạm Thư rời đi Tu giả ở đó chờ đợi Chờ mãi chờ mãi cũng không thấy Phạm Thư ra Ông bèn hỏi người lính trong cửa Rằng tại sao Phạm Thư không trở ra Lính trong cửa ngơ ngác hỏi Ai là Phạm Thư Tu giả nói Là người lúc nãy đánh xe cho tôi ấy Người trong cửa mới nói Đó là tướng quốc trương lộc của chúng tôi Làm sao là Phạm Thư được Tu giả nghe xong liền thất kinh Vậy là người muốn báo thù trả hận đã ở đây Làm thế nào bây giờ Ông sợ hãi đến nỗi bụng co thắt lại nhưng tu giả cũng không phải là người hồ đồ Sau một lúc trấn tĩnh lại Ông ta nghĩ cách để xin thoát tội Tu giả lập tức lột bỏ y phục bên ngoài của mình Rồi ông gỡ mũ Tháo giày tháo tất Sau đó chân trần quỳ ở cổng Nói với người gác cổng hãy vào báo rằng Tội nhân tu giả đang ở cổng chờ nhận tội Người gác cổng vào bẩm báo Sau nửa ngày trôi qua vẫn không thấy có động tĩnh gì Tim của tu giả đánh thình thịch trong lòng ngực Ông ta quỳ ở đó Vừa sợ vừa lạnh, quỳ trong thời gian rất lâu, trong tâm lơm lớp lo sợ. Mãi lâu sau mới có người nói, tướng quốc truyền ông vào triệu kiến. Tu giả vô cùng sợ hãi, quỳ gối lết tới trước, ở cổng trước, vừa quỳ vừa lết vào đến thềm dưới. Khi đó Phạm Thư mặc quan phục, ngồi ở thềm trên uy phong lẫm liệt, ông mới hỏi tu giả, người biết đã phạm tội gì không? Tu giả nói, tội tôi phạm là tội chết. Phạm Thư nói, Ngươi phạm bao nhiêu tội chết Tu giả đáp Nếu nhổ hết tóc của tôi để liệt kê tội trạng Thì dù có nhổ hết cũng không đến xuể Quả thật Lúc này tu giả đã sợ đến nỗi ăn nói hồ đồ Ông vừa run vừa nói Phạm Thư trả lời Ngươi có ba tội Thứ nhất là tội vu cáo hãm hại Ta vốn dĩ không có câu kết lén lút với nước tề Ta sợ dĩ không làm quan ở nước tề Là vì một phần của tổ tiên ta ở nước ngụy 
vì tận hiếu đạo mà về nước ngụy tội thứ hai là khi ngụy tề đánh ta ta oằn mình kêu thét bọn chúng đánh ta đến thập tử nhất sinh ngươi lại không nói một lời nào can ngăn tội thứ ba là sau khi ta bị đánh đến hôn mê sắp chết ngươi lại cho người đem ta vào nhà xí để bọn tân khách của ngươi tiểu lên ta làm người làm việc sao lại không lưu cho ta con đường lui vậy ngươi chẳng phải quá nhẫn tâm hay sao tu giả lúc ấy không còn lời nào để nói phạm thư nói tiếp ta vốn dĩ muốn giết ngươi muốn chặt đầu ngươi trút hết máu ngươi ra mới có thể hạ được tức giận trong lòng nhưng vừa rồi ta gặp ngươi ngươi thấy ta nghèo khổ tặng ta áo lụa dày để khỏi lạnh còn mời ta ăn cơm nữa lưu luyến tình cố nhân coi như giữa chúng ta vẫn còn là bạn bè vì thế ta không giết ngươi ngươi hãy về nói với ngụy vương hãy nhanh chóng lấy cái đầu của ngụy tề đưa cho ta nếu ta không thấy đầu của ngụy tề ta sẽ thân chinh lãnh binh tấn công đồ sát đại lương kinh đô nước ngụy và thế là vì khởi một chút thiện niệm khi gặp lại cố nhân mà tu giả đã giữ được mạng ông ta cảm thấy quả là quá may mắn qua câu chuyện này chúng ta thấy rằng tâm đố kỵ của con người quả thật rất đáng sợ ở những video trước trong phần đấu trí giữa tôn tẩn và bàn quyên chúng tôi đã nói đến việc bàn quyên vì tật đố với tôn tẩn mà đã khoét gối tôn tẩn nhưng cuối cùng thất bại trong cuộc chiến rồi tự sát nếu không có tâm tật đố nếu bàn quyên tiến cử tôn tẩn cho ngụy vương tôn tẩn khẳng định sẽ là đại tướng sẽ lập rất nhiều công lao cho nước ngụy tôn tẩn là người không coi trọng danh lợi tổ tiên ông là tôn vũ đã công thành thân thoái tôn tẩn cũng sẽ công thành thân thoái ông nhất định sẽ trao quân quyền cho bàn quyên khi đó nước ngụy sẽ cường đại bàn quyên lại nắm binh quyền tối cao ở nước ngụy thế chẳng phải là việc tốt sao nhưng bàn quyên vì tâm tật đố kỵ mà hại tôn tẩn tương đương với việc tự hại chết mình đồng thời cũng hại nước ngụy thế là nước ngụy không có đại tướng đích thực sau này tu giả cũng vì tật đố phạm thư về việc được tề vương coi trọng ông ta mới sầm ngôn hãm hại chúng ta thấy rằng phạm thư có ân oán đều phải báo nếu năm đó tu giả tiến cử phạm thư thì phạm thư nhất định sẽ cho tu giả những đối đãi rất tốt nhưng tu giả không tiến cử phạm thư cuối cùng lại bức bách phạm thư phải lánh nạn sang tầng vào thời chiến quốc rất nhiều nhân tài đều là từ ngụy chạy sang tầng ví như trương nghi thương ưỡng phạm thư những nhân tài này sau khi rời ngụy nước ngụy càng ngày càng suy yếu phạm thư là nhân tài cuối cùng từ nước ngụy chạy sang tầng hơn nửa sách lược viễn giao cận công mà phạm thư đề xuất giống như tầm ăn dâu nước bắt đầu bị ăn thịt là ngụy tần vương thu nạp sách lược viễn giao cận công của phạm thư năm 268 trước công nguyên quân tần tấn công hoài thành của nước ngụy hai năm sau tần lại hạ được hình khâu của ngụy nước ngụy vô cùng sợ hãi phái tu giả đi sứ sang nước tần để du thuyết với thừa tướng trương lộc tu giả không biết trương lộc là phạm thư phạm thư vì tu giả tặng cho chiếc áo lụa dày nên đã tha chết cho tu giả nhưng lại ép buộc ngụy tề phải tự sát kẻ thù của phạm thư đều đã chết nên ông tạm thời không tấn công nước ngụy ông chuyển sự chú ý qua nước hàn phạm thư nói với tần vương nước tần với nước hàn quốc thổ hai nước giống như hàng theo đang xen vào nhau nước hàn là mầm họa ở trong nước tần cho nên nước hàn tất nhiên phải quy hàng về nước tần tần vương hỏi phạm thư nếu nước hàn không nghe chúng ta thì phải làm sao phạm thư nói tại sao lại không nghe chúng ta chứ ngài xem bản đồ thì liền biết nếu chúng ta tấn công huỳnh dương chúng ta sẽ thấy đô thành tân trịnh và phần phía bắc của nước hàn sẽ bị cách khai nếu chúng ta phong tỏa thái hành sơn chúng ta có thể lấy thường đảng ở góc bắc nước hàn nơi ấy sẽ tách ra khỏi vùng lãnh thổ nước hàn như vậy là đã phân chia nước hàn thành ba vùng nước hàn không thể không nghe chúng ta tần chiêu tương vương tiếp nhận ý kiến của phạm thư những năm sau đó nước tần và hàn liên tục giao tranh quyết liệt nước hàn nhỏ bé chẳng thể chống lại quân tần hơn nữa quân tần lại có mảnh tướng là bạch khởi nước triệu liên tục phái viện binh đến cứu triệu sa đã đánh thắng quân tần một trận lớn nhưng mà tần vẫn tiếp tục tiến công nước hàn lâm vào nguy khốn vậy tình hình tiếp theo như thế nào liệu nước hàn có thoát được hay không mời các bạn đón xem phần tiếp theo cảm ơn các bạn đã theo dõi video này xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại